，旅长，将军，生产连的主官，是，资料是怎么捡回来的？在葛固峭壁上捡到的，这么简单？是。狄仁茂那么大威胁，才抢了文件，怎么可能那么轻易又给丢了？报告旅长，是匪徒在爬峭壁的时候不小心把公文包掉了，我正好就捡到了。好，只要文件捡回来，就是件好事情，为部队挽回了损失。我先口头表扬你，匪徒抓到之后，旅里再给你记功。报告旅长，我我不需要记功，我那都是。我那是因为运气好，正好撞上了。旅长，我生产班的猪还没喂呢，我能不能先？好，工作不分贵贱啊，有责任心就好。两军，去吧。是。我认为梁永军没有说实话，我有东西想给您看一下。好，这是梁永军随身携带的单兵数字系统拍摄下的画面。你让我上去，我就给你。不是到新兵连里面去挑选吗？怎么把这个人给漏了呢？啊，竟然到生产连里面去喂猪。旅长，我见到，是我工作做的不够细致。林工，你跟这个梁永军之前认识吗？我能看出来，我们在场的所有人都没有你对他了解。说说看。三年以前，我们是大学同学。他在大学是登山队的队长，他出身于一个军人世家，我个人认为他的各项军事素质不比一个军龄在三年以上的老兵差。嗯，他在逃避什么呢？他为什么会想去生产连喂猪呢？可能，他就是想当一个雄兵吧。你们刚才都看见了，在真正的歹徒面前，他拿出了他所有的本事。这是一个侦察兵的好苗子。这样，我做出一个决定，马上借调到侦察连。还有，我们所有的人，只有他一个人见过歹徒。追捕过程当中，他要全程参加。明白，我们马上办。好，等等，小军，介绍一下林工，军区瞎拍到你们侦察连的代理指导员。旅长，其实我跟肖连长早就认识了。啊，是啊。林工是军区信息培训班的教员，算起来我还是他的学生呢。以后我们就是搭档了，这是我第一次下连队工作，有很多不懂的地方，还请多多关照。没有没有，互相帮助吧。林指导员，队里没有女兵编制，可能生活上有些不方便。肖连长，您放心，我绝对不会给连队添麻烦的。这样，林工先在指挥部里面操纵无人机，抓到歹徒之后。再下到连队，是。立刻把歹徒的体型数据输入系统，在可疑目标当中进行比对查找。是
，听说失手了，重要吗？不是，我的意思是说，我们千辛万苦弄到的情报，就这样还给你小杂鱼了。你要不想干，给我滚！通知所有人，携带各自装备，分散隐蔽。明天早上五点，在 C 点集合，抵达观察老虎巢。我们这是要干啥？他们山地旅不认为我们逃跑了吗？正在扩大搜索范围，正好，你去他们老虎巢。老大，就我们这几个人，有问题吗？没有，行动。小萌，你个兔崽子，是不是又动我望远镜了？啊，你信不信？我罚你清理一个月猪粪。班长，再也不敢动你望远镜了。你小子，哎，梁永俊啊，梁永俊，等你回来喂猪啊，石头猪都饿死石头了。报告班长，梁永俊回来了。怎么样？没有受伤吧？啊，躺着呢。走走走，进屋进屋，走走走走走，进屋。你小子，吃了雄心豹子胆了，敢赤手空拳的跑去跟匪徒较劲，不知道自己有这养猪的。班长，班长，他可没吃雄心豹子胆啊，他早上吃俩肉包子。<笑>班长，你也是养猪的，不能自己看不起自己啊，是不是？就是嘛、就是哎。班长，发布会，就来开发布会，发布会。好好好，开开开开开，吃肉肉，小胃口吃。眼睛看，坐起，立正。我跟你们说啊，这打仗，打的是智慧和技艺战术水平，要用最小的代价换取最大的胜利。你们一个个地方把你们养这么大，不是让你们送死的，都记住了没有？记住了。班长，电话。海军，你没事吧？没事啊，你真敢上电话去，想怎么？你这是，是，这个人思想蛮征疯了你。两军，到。开天辟地，开天辟地呀、啊！怎么了，班长？这怎么了？向大家宣布一个好消息，刚刚接到司令部命令，梁永军戒掉侦察连，咱饲养班也出侦察兵了！啊，太好了！啊，以后咱的腰杆也硬了。朋友们，到，今晚加菜，咱们全班给梁永军践行。是，好。好一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三。梁军，你现在可是我们饲养班，啊不，是我们生产连的功臣，啊！我代表我们全班战士，走，还有那些咱们的四道手战友，敬你一个，来。班长，只不过是戒掉。说起这个词儿，我就来气儿。啥叫戒掉？啊，这分明是侦察连那群小公鸡，打心眼里瞧不起咱。凭啥瞧不起咱？凭啥？还不是觉得咱技艺战术水平不行，只配养猪。梁子，我们看好你。去了就别再回来，就是我们支持你俩的。哎，王小萌说的好，小萌说的对，让侦察连那群高傲的小公鸡们看看咱老后的本事。来，梁子，我敬你，预祝你成功。梁子，哎，梁军，你有话就说，别婆婆妈妈的。班长，嗯，能不能不去侦察连？为什么呀？你开什么国际玩笑？我的梁大公子，这可是司令部的命令，知道吗
，这你敢抗命？去，你必须得去。我去你，你不去你试试？我们就是绑，也得把你绑到侦查连去。梁永军，侥幸是吧？到时候真把你绑去了，可没现在光荣。不是，我，我是真不行。我怕干不好，到时候给大家伙丢人。怎么会呢，梁子？真不行，干不好也得干，而且必须得干好。我们生产连我们饲养班可没有一个雄兵，对，没有雄兵，就是对。梁军，我们大伙儿可都指望你了，啊，别让我们失望。来，咱们大家一起来，一起以水代酒，祝梁军到侦察连旗开得胜，永不回来。有种回来！突击，再突击，上！干！生产连饲养班。是。梁军，到。三十分钟内赶赴侦察连报道。大哥，快帮人收拾行李。三十分钟。三十分钟。记着啊，来不及了。时间紧迫，朝小路过去。班长，小道也得八公里，而且梁子负重，怎么能赶到？这还看不出来吗？肯定是那群小工匠故意的，给梁子一个下马威。这也太过分了！哎呀，闭嘴，都别废话了，抓紧时间，快快快，快快，走走走走。是那个小杂鱼，熊包兵跑那么快，在逃命啊！我跟他照过面，干脆把他干了得了。别乱来，如果你打翻了捕手，头可饶不了你。算你小子命大！山地里的无人机还在搜索，我们走。你太敏感了吧？兄弟，我们在跟一个旅作战，小心驶得万年船，懂吗？走。报告，二号高地发现两个不明热源点。防弹目标。长约一百五十厘米。宽约八十厘米，疑似是人俘后遗留。附近牧民经常在二号高地上放牧牦牛，会不会是牦牛留下的？热源点周围情况怎么样？方圆五百米内，暂未发现其他热源点。这应该是歹徒俘获的位置。撤退的时候没有用树叶覆盖。所以，热源光影出现了斑驳。二号高地离营区不足两公里，可以俯视整个营区。匪徒是抵近侦查我们。对。报告。讲。匪徒抢夺密件失败，没有逃跑，反而在我们营区附近侦查。他们是不死心，还是另有企图？怎么着？你说我们山地旅到底有多大的魅力？这帮家伙像一群苍蝇，始终盯着我们不放。建议，马上对二号高地的匪徒实施抓捕。我们还没有搞清楚敌人的真正企图，如果贸然行动会打草惊蛇。我建议，不如将计就计，引他们露面，来个一网打尽。匪徒已经在撤离过程当中，若不及早行动的话，我怕会漏网。参谋长，我想弄清楚歹徒的真正目的。林工，采纳你的建议，请君入瓮。
哈。嗯，以后到香港多带点这种面膜回来啊。好的，没问题。我觉得用着挺舒服的。这是今年最新的。哎呀，轻点。你电话？哎呀，你没看我忙着呢吗？你帮我接一下，说我没空啊。喂，你妈说了，她没空。谁？琪琪啊！哎，有空有空有空！哎呀，给我！琪琪，哎，我是妈妈，儿子，哎，你怎么样？习惯吗？啊？哎，你哭什么呀？怎么了？哎，这一套真没出息！哎呀，乖儿子，妈妈知道你辛苦，呃，再咬咬牙挺一挺啊。我和你爸当初白手起家的时候也是这样的，在路边摆菜摊儿，北风那个吹呀、啊，真的。于正文，你就会痛说你的革命家史，你骂个三会富商吗？我今天都负伤了，你看着办吧。我要有这个三长两短，你哎，那个家财万贯，谁得替你们花呀？儿子，你说什么呢？现在是和平年代，哪有什么仗打啊？啊？哎，琪琪琪，哎，哎呀，你还看什么报纸啊？你儿子他们那边都打起来了，都怪你。就是你让他去当兵，当兵，当兵！他要是万一吃了枪子，闭嘴！真丧气！这个乌鸦嘴，菩萨保佑，菩萨保佑！哎呀！哎呀，老周，你看，你看，你看，你看，琪琪的手！哎呀，你看我干什么？你看这儿，琪琪的手负伤了。你你看呀，老周，你看这琪琪，他兵也当了，罪也受了，你就让他回来吧。他要是有个什么三长两短，我也不活了。你就松松口，发发慈悲，让他回来吧。这兵咱们不当了，行吗？他说什么你都信是吗？现在是和平时代，哪来的仗打呀？那。手怎么受伤的？那照片是假的吗？我告诉你，要是他手残了的话，哎呦，我这个乌鸦嘴，乌鸦嘴，琪琪菩萨保佑，菩萨保佑啊！行了行了，你上当了。哼，那个小畜生最知道你的软肋在哪儿。如果他真负伤了，还用偷着往外打电话？他们领导早就通知咱们了。老周，你就发发慈悲。把他换一个轻松一点的单位不行吗？换什么换？要想轻松，我就不送他当兵去了。儿子，我试过了，你爸死活不同意呀、啊。妈，实战呀、啊，你想一想，那真枪实弹的呀。我求求你，可怜可怜我吧！你让我换个单位吧，或者让我提前退伍。你告诉妈妈，你们那边真的打起来了？就你这个水平，还咱们家政委呢。今天可是实战，你整整一天，那子弹就在你耳边这样飞飞飞飞飞。我要一不小心，我就中弹了。怎么回事嘛？以前不是说现在当兵不打仗吗？怎么又打起来了呢？儿子，你听妈说啊，如果真打起来，你可得离远点啊。回头，妈妈给你打一笔钱过来。钱钱钱就是钱，有问题就是钱。钱能买我这条命吗？那，那你让我怎么办啊？你现在不当兵就已经当了，那也不能说回来就回来吧？手里攥点钱，办事方便。好吧。
周世奇，过来。是。立定都不会了吗？交出来。什么？赵雨琪，你知道让我翻到手机的后果。报告社长，我的手机也让你没收了，没有了。我现在去翻阅障碍，增强体能训练。你在耍猴呢吗？受伤了。没有，啊！你看，我正在练习战场救护。你怕吗？什么？你知道我在说什么？报告，我怕。如果战场遇上敌人，我相信我会比梁永军做的更好。听说你今天表现不错呀，马上就会有新的行动了。到时候，我让你做尖兵，立头功，怎么样？啊啊！石班长，我身体素质这么差，我怎么立头功啊？再说了，我的培养方向是技术兵，像体能好、技术强的这种尖兵，应该让他们去打先行、做先锋。周世奇，你知道我这个人最讨厌什么吗？我最讨厌的就是只会耍嘴皮子、不实干的滑头兵。以后的日子还长着呢，你给我等着。哎，梁永军到。梁永军到。你的新兵班长没教过你怎么大声答道吗？梁永军，到。知道我是谁？报告老兵，不知道。我纠正你一下，我不是老兵，我是侦察连的士官长黄大鹏。你们生产连没编士官长，知道士官长是干嘛的吗？知道。算你聪明。我在这儿整整等了你二十分四十八秒。听说你以前是登山运动员，是。周瑞奇，我让你动了吗？运动员的身体素质要高于普通士兵。你整整晚了五分四十八秒，告诉我为什么？报告。因为我是临时接到借调命令的，没有提前整理好装备，耽误了时间。梁永军，你是第一天当兵吗？不是，在军人眼里，就只有准备战争和战争。军人要时刻准备着战斗，你不明白吗？明白。五公里越野，准备。报告。请问士官长。这算是体罚吗？行了，少说两句吧。周瑞奇，我让你说话了吗？在队列里随便说话。五公里越野，准备。你我都明白，在战场上，时间就是生命。你耽误了五分四十八秒。一秒钟就会让无数的战友倒下，你知道吗？这五公里，就是对你那五分钟的惩罚，明白吗？
明白。梁永军，周日起，五公里越野，准备，跑步，走。怎么样啊？新兵连分兵的时候，你非得去养猪，你这身本事啊，躲得了昨天，躲不了今天。你不在的时候，让四大头出尽了大头风。你看，没过多长时间，又回到侦察连了吧？你幸灾乐祸？<笑>我可没幸灾乐祸，我只是陈述事实。等我完成了这次任务，就回生产连。幸亏有你在，让我躲过了这几天的生死关。你做梦！来，我给你教化点智慧啊！我给你贡献一点智慧。贡献什么？这第一，千千万万万万千千，别惹魔鬼王。什么意思？这第二条军规也是真大连的，千千万万万万千千，别惹魔鬼王。行，明白了。战士是不允许使用手机的，是兄弟替我保密啊！哎，你以前真的是运动员吗？以前是。那你骗我？你也没问过我。好吧。喂，你这么强悍的身体素质，你可得照着我点啊！别没事就往那个猪圈跑，又臭又脏的。那养猪到底有什么意思？没事老往那个生产连去跑。当然有意思了，既能当兵。又能让那个人失望，那个人哪个人？是谁你就别管了。那个人天生就喜欢管制别人、控制别人、强迫别人。我要是不让他死心，我就得一直围着他的指挥棒转。要是生活中遇到一个这样的人啊，你是够愁人的。好吧，我理解。能理解？可以啊。谁知道那样的人？不达到目的，死不罢休，日夜纠缠，软磨硬泡的，那这样就祸害死你了。哎，说话啊！你是为什么来当兵的？嗨，我是一失足成千古恨啊！我是上我们家的周总当了我。士官长命令：十分钟之内跑完五公里。跟我去兵器库领取武器装备。主官，十分钟五公里，没问题吧？运动员。侦察连第三条军规：远离四大头。他进入我，就是为了免费去军事技术。他的目的，是为了派保安公司。做准备。九五师自动步枪，枪号九五零二零。九五师自动步枪，枪号九五零二零。九二师手枪，枪号幺九三二八。九二师手枪，枪号幺九三二八。梁永军，出洋酒了，没忘记怎么检查武器吧？啊？哟，不错嘛。
。不瞒你说，这套动作呀，我五岁就会了。这么说，我就叫你老兵了是吧？以后有事儿，多多指教。嗯，别客气。真的五岁就开始训练了，啊？嘿，师兄你你就告诉我，你还有多少秘密没说出来？没了，说，没了，肯定还有。我是梁解放，老首长是我林以清。林养军已经加入到侦察连了，情绪比较稳定，训练热情也很高涨。很好，很好。小林啊，你在待人期间啊，一定要严格要求梁军。啊，督促他接过先辈的枪，力争成为老枪的传人。梁永军这小子，天生就是块打仗的料，他听不得枪炮声，只要是真枪实弹。他肯定豁出命了，往前冲。好，我知道。好。伟国呀，你放心吧，我一定要让军军接过我们的枪。截图已经发送到你们的单兵电脑。梁小军，你跟匪徒见过面，确认一下是否有匪。报告连长，当时匪徒蒙面，不能完全确认匪徒相貌，只能确认的是匪徒的声音。废话了，说了怎么没说？梁小军，潘连忠，到前面的村庄，跟我顶进侦查。是。老王，走，你们继续前进，跟我面聊。是。为什么又是他？大龙，强大的竞争力可坐在你对面的啊！可别相敬，恨。都有。哪儿？没我哪儿？目标由你十一点方向进入树林。两栋幺，五角两栋幺，在你十一点钟方向，距离约十米左右，有直径约为十厘米的干牛粪，里边可能藏有声测监控系统。
和石小头对的是咱们的吕布。连长，我有个问题，因为保密准则，我不能问。问。连长，咱们的密件是不是由固定人员在固定时间走固定路线押送的？如果要是的话。那咱们的内部一定有问题。你想，先是抢机密文件，现在又盯上了咱们的吕布。梁军，进行过专业的侦查兵训练吗？观察仔细，还会不乏追踪。你晓得可以啊？不是，连长，刚刚我那都是。连长，我都安排好了，一二号观察哨由一班二班负责，三号观察哨呢，我带着雷梦，我们带观察哨交给梁永军，让他带几十名上去。连长，梁永军没接受过侦查专业的训练，我跟梁永军一块行动过，这小子深藏不露，专业动作标准，会步伐追踪，开动手语。我去档案室查过，他入伍前。应该接受过专业的侦查兵训练。不，他接受过什么训练？这档案上还写着呢。档案上没写，我看不出来，我傻呀。连长，这是实战，不是训练。老旅长说过，实战才出好兵，你没听过呀？我还是觉得不妥。我就是想试试这小子的神剑。也许咱们这次捡了一块金子呢，啊？要不这样，让二号哨盯着三号哨，有问题随时支援，行了吧？走啊！你又怎么了，连长？我看你老跟捡了块宝似的，别怪我没提醒过你啊！这梁永军。是新兵营有名的刺头兵。侦察连的兵哪个不是刺头？当年的你，你忘记了？这这都什么玩意儿？那能比吗？有可比性吗？我当年比他强多了。是，你比他强太多了，他能跟你比吗？是不是？好了吧？走。按原计划进行，晚上出发。